हेलो स्टूडेंट्स सो टूडेज लेक्चर इज अबाउट डिफरेंट मैथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इट इज़ इन कॉन्टीन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर तो आज हम डिफरेंट मैथड स्टडी करने वाले हैं कि किस इंस्टेंट पे हमें अपनी मशीन को सिंक्रोनाइज करना है तो फर्स्ट मैथड है आपका थ्री डार्क लैम्प मैथड जो हम स्टडी करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है एंड यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली तो यहाँ पे देखिए थ्री मैंने बस पार्स बनाई हैं ठीक है आर वाई वी इसके साथ मुझे अपना इनकमिंग मशीन को पैरल में कनेक्ट करना है तो ये सिंक्रोनाइजिंग स्विच है अब मुझे किस पॉइंट पे उसको इस स्विच को हमें उसके साथ पैरल में कनेक्ट करना है वो हम आ, इस मेथड से पता कर सकते हैं तो फर्स्ट टू स्टेप्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो आप इन दोनों स्टेप्स को हम लिखेंगे दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग जनरेटर कैन बी एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग द स्पीड स्पीड क्योंकि जनरेटर में हमें खुद घुमाना पड़ता है मशीन को ठीक है तो उसकी स्पीड को हम एडजस्ट करके ठीक है जिस चीज़ से हम उसको रोटेट करवा रहे हैं हाइड्रो में पानी की हेल्प से तो पानी के फ्लो को कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं उससे हमारी फ्रीक्वेंसी जो करंट्स की होगी वो कंट्रोल हो जाएगी सेकेंड स्टेप है जनरेटेड वोल्टेज ये हम फील्ड करंट को अगर एडजस्ट कर दें तो उसको कम करेंगे तो अगर तो वो कम हो जाएगा और ज़्यादा करनी है तो इंक्रीज हो जाएगा तो अब हमें करेक्ट इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हमें तीन लैम्प्स लगाने हैं ठीक है तो L1, L2 टू एंड एल थ्री आर कनेक्टेड ये लैम्प्स का नाम है ठीक है बिटवीन ईच फेज ऑफ इनकमिंग जनरेटर हर एक फेज के साथ एक हमें लैम्प लगाना है ठीक है वो किस पॉइंट में है देखिए ईच फेज ऑफ इनकमिंग जनरेटर एंड कोरोस्पॉन्डिंग सेम फेज ऑफ बस पार फॉर एग्जाम्पल ये इसका R बाई बी है ठीक है तो हमें सिमिलरली इसके R और बस पार के R के बीच में एक हमें लैम्प कनेक्ट करना है सिमिलरली हमें Y फेज के भी साथ हमें सेम कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे भी एक लैम्प और सिमिलरली R फेज के साथ भी हमें इसके R और कॉरस्पॉन्डिंग बस बार के R के बीच पे भी हमने लैम्प कनेक्ट कर दिए तो तीन हमने लैम्प्स कनेक्ट कर दिए ठीक है अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दोनों की जो वोल्टेज में डिफरेंस रहता है क्योंकि वो उनकी उसकी आर एम एस वैल्यू तो हम एडजस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी ही फील्ड एक्साइटेशन से पर दोनों में कुछ ना कुछ आपका डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में हम क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं तो दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वो सेम नहीं आती उसकी हम उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस मिलता है और वो भी हम ने देखा था कि कभी कम मिलता है फिर ज़्यादा मिलता है अगेन कम मिलता है ज़्यादा मिलता है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है ठीक है अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर कि नीडल कभी ज़ीरो होगी कभी मैक्सिमम देन अगेन ज़ीरो इट विल लाइक वाइब्रेट करेगी और अगर लैम्प लगाया है तो लैम्प फ्लिकर करेगा ऑन होगा ऑफ होगा ऑन होगा ऑफ होगा और अगर उस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कम है तो जो फ्लिकरिंग रेट है वो कम होगा तो हमें फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कम ही रखना है ठीक है तो आ, ये जो लैम्प है ये फ्लिकर करेंगे और अगर ये कम रेट से फ्लिकर करेंगे इट मींस हमें हम करेक्ट इंस्टेंट पे पहुंच चुके हैं ठीक है तो जब ये कम रेट से फ्लिकर कर रहे होंगे और जब इसका डार्क पॉइंट आएगा ठीक है जब ये डार्क हो जाएगा उस टाइम मतलब दोनों में वोल्टेज डिफरेंस मिनिमम हो चुका है ठीक है उस टाइम वो मिनिमम वाली स्टेज पर पहुँच चुका है तो बिल्कुल सिंक में आ चुका है ऑलमोस्ट तो उस टाइम पर हमें अपना स्विच को थ्रो करना है नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर ये तीनों 
बल्ब्स एक साथ डार्क हो रहे हैं और एक साथ आपका ब्राइट हो रहे हैं मतलब इनका रेट जो है वो सेम है इट मीन्स कि फेस सीक्वेंस आपकी सेम होगी ठीक है क्योंकि अगर ये आर इसके आर के साथ ही कनेक्ट है जो एक्चुअल में इसका फेज़ है सिमिलर है तो दोनों में जो रेट होगा इंक्रीज डिक्रीज का वो सेम होगा सभी में ठीक है बट अगर ये एक साथ ग्लो और एक साथ डार्क नहीं हो रहे हैं इट मीन्स कि फेज सीक्वेंस इसका ऑपोजिट होगा एक मशीन का इनकमिंग मशीन का तो आप हम दो उसको इंटरचेंज कर देंगे आपस में मतलब अब हम वाई को आर बी से कनेक्ट करेंगे और बी इसके बी को उसके वाई से कनेक्ट करेंगे सो नेक्स्ट पॉइंट है अगर इफ ऑल द लैम्प्स ग्लो टुगेदर एंड बिकम डार्क टुगेदर देन फेस सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग ऑल्टरनेटर इज सेम दैट ऑफ द बस बार ठीक है नाउ इफ लैम्प्स डोंट ग्लो टुगेदर एक साथ अगर नहीं कर रहे हैं देन फेस सीक्वेंस इज नॉट सेम टू फेजेस हैव टू बी इंटरचेंज बिफोर कनेक्टिंग नाउ द फ्रीक्वेंसी हमने कैसे एडजस्ट की इनकमिंग जनरेटर की ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग जनरेटर इज एडजस्टेड सच दैट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग जनरेटर एंड बस बार इज वेरी लेस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा ठीक है तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम है तो फ्लिकरिंग रेट कम होगा ठीक है स्लोली आपका बल्ब्स ग्लो करेंगे ठीक है धीरे धीरे इंक्रीज होगी उसकी ब्राइटनेस दैन डिक्रीज होगी तो जब वो वाली स्टेज होगी इट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आपका बहुत कम है और वही हमें चाहिए ठीक है एंड वेन द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज मोर फ्लिकरिंग रेट आपका ज़्यादा होगा सो so, अब सिंक्रोनाइजेशन हमें कब करनी है फर्स्ट पॉइंट है ऑल दी बल्ब्स ग्लो टुगेदर एंड बिकम डार्क टुगेदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इट मीन्स फेस सीक्वेंस दोनों का सेम है फ्लिकरिंग रेट इज स्लो इट मीन्स दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत कम है ठीक है नेक्स्ट इज वेन ऑल दी बल्ब्स आर डार्क जब तीनों के तीनों डार्क होंगे इट मीन्स बस बार वोल्टेज और इनकमिंग जनरेटर जो है वोल्टेज वो दोनों फेज में है ठीक है जब तो हमें उस डार्क पॉइंट पे ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और जब डार्क होगा एट दैट पॉइंट आल्टरनेटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है बट इसका एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट यू कैन नॉट टेल वेदर द इनकमिंग मशीन इज रनिंग स्लो और फास्ट अब इसमें आप ये नहीं बता सकते कि जो मशीन है वो धीरे चल रही है कि फास्ट चल रही है फ्लिकरिंग रेट कम होगा या ज़्यादा होगा उससे ये तो पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस है ठीक है दोनों वोल्टेजेस में डिफरेंस है ठीक है पर ये नहीं पता अब अगर कि उससे इसकी वोल्टेज कम फ्रीक्वेंसी कम भी तो हो सकती है ठीक है तो रेट से आपको ये जजमेंट नहीं होगी कि अभी कम में है इसकी फ्रिक्वेंसी की ज़्यादा है बाकी सब तो इस मेथड से हमें पता चल गया बट बस ये चीज़ नहीं पता चली कि ये फास्ट मूव कर रहा है कि स्लो मूव कर रहा है जिस किस वजह से डिफरेंस आ रहा है पर हमें तो मशीन को कैसा मूव कराना है थोड़ा फास्ट मूव कराना है तो मतलब इससे ये जजमेंट नहीं लग पा रही है ठीक है यू कैन नॉट टेल ठीक है अलग से आप फ्रिक्वेंसी मीटर लगा दें वो अलग बात है पर इन बल्ब्स की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए अब कुछ मॉडिफिकेशन हैं वो हम स्टडी करेंगे